si trovi se tu or poli giù or oggi or due or um, parso co uh, pa de supporters uh, je sais pa combien de semaine on peut avoir comme ça c'est pour moi c'est um, c'est difficile de voir l'avenir à huit clos ça c'est pas le rugby que tout le monde adore mais le, les joueurs ont besoin de d'être encouragé et je trouve que ce soir c'est 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 dur que de, de l'extérieur on a le sentiment que la Rochelle a, a, a joué avec autorité enfin on, on, en français il y a l'expression qui dit taille patron un peu que qu'elle a qu'elle a vraiment imposé sa stratégie est-ce que tu es, es d'accord avec ça Première trois minutes, on était bien. Je pense clairement à prendre l'initiative. Et uh, uh, c'était nous qui avons chassé eux pour les premières 15 minutes. Après ça, c'est nous qui étions le patron. Et uh, on a on était très bien à 19 à 3. Mais mi-temps arrive et c'est quelques semaines uh, d'essayer de, de prendre l'initiative. Mais... Uh, Um, you know, I, moi je suis pas un expert de mêlée, mais quand tu as un mêlée penalty count et tout 5 mètres de leur ligne, tu es toujours sous pression. So, c'est uh, comme ça. Et, um, mais on a, ils ont une opportunité, je pense. Uh, et Nana Williams a pris ça avec les deux mains, super bien joué par eux. Et, mais défense autour de la portée et autour de rock je pense que c'était bien pour nous, on n'était jamais en danger. Vous vous laissez euh, Clermont-Ferrand finalement à distance, Clermont ne prend même pas le, le point du bonus défensif à La Rochelle, c'est une satisfaction j'imagine Honnêtement, je concentre sur nous, je ne suis pas vraiment intéressé avec le plus grand respect pour eux, ce sévisement de travail avec à cette équipe de, de, de penser clairement on a un job à faire et on a fait un bon 40 minutes très bon et après on a fait un petit dodo et mais ça arrive le, le vestiaire c'est super content on est des um, comme ton collègue a dit qu'on est uh, des joueurs qui, qui sont forts et première ligne, deuxième ligne, troisième ligne charnière, centre arrière, so, on, est, uh, on est là, on n'est pas là pour jouer, on est, on est là pour faire quelque chose, et le message doit être clair. Et là vous êtes leader du top 14, vous oui c'est leader jours. après six journées, oui c'est pas intéressant, le but c'est d'être dans la première 4 à la fin de la saison, on va avoir beaucoup de, de différents scénarios pendant les prochains huit mois. Avec le Covid, c'est impossible de penser plus que huit journées en avant, en avance. On concentre uh, sur Stade Français mardi, mais c'est bien de, pour les joueurs de, de prendre un peu de recul et, et avoir beaucoup de fierté dans leur travail. Pas juste pour ce soir, pour le premier ou pour les derniers trois mois. C'est important pour moi comme coach de respect qu ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a une ville ici, il y a un public ici, euh, on, il y a un très proche lien entre le club, le président, les supporters, l'administration. C'est un vrai travail. Et moi, j'ai la chance d'être au centre de ce projet et, et c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse. C'est. Euh, je ça m'a c'est un peu comme monstre à l'époque quand le public ici sont les, euh, les comment dit tribunes sont pleins c'est vraiment un, un, un rugby club et ça m'a touché première mi-temps on a le sentiment que ce qui a fait vraiment la différence parce que les deux équipes ont vraiment tapé très fort c'est la qualité du jeu au pied et que clairement a pas réussi à vous mettre sous pression comme vous vous avez souffert euh... Oui, pour expliquer ça, c'est... Euh... Mais peut-être on peut dire l'inverse dans la deuxième mi-temps. Mais euh... avec ça, 
peut-être je pense on a trop joué les joue au pied ce soir en équipe qui joue avec le ballon dans la main même si le ballon était mouillé je, je dois regarder les vidéos et, et poser des questions pourquoi on n'a pas pris cette option ou cette option mais euh, qui est bien le moyen d'essai qui clairement marque par match c'est 4 ce soir ils ont marqué un 10 points bien on a une opportunité si on est comme ça et c'est facile pour moi de parler devant nous, mais c'est les actes qui comptent. Oui, les 80 minutes sur le terrain et, et euh, l'équipe, même si je pense qu'on n'était pas, comme on dit, firing on all cylinders. <rire> on n'était pas, um, you know, pour les premières 15 minutes à peau, on était, comme on dit, on fire. Mais même euh, ce soir, on n'a pas vu ça. Mais c'est bien, parce que c'est impossible de jouer comme le premier 20 minutes toutes les semaines. Mais euh, qui est clair maintenant que euh, la Rochelle a une base. Une base et on attend tac, tac et tac pour, pour, pour certaines choses. Et, et c'est mené par les joueurs. Et ton, ça m'intéresse. Ton équipe est capable de jouer plusieurs jeux en plus. Voilà, et obligatoire si tu voudrais faire quelque chose parce que il y a plein de jeux, mais aussi il y a des mecs capables de lire situation, mais aussi il y a, ça dépend s'il y a beaucoup de vent, beaucoup de euh, pluie, sur le, mais c'est un peu bizarre parce que le, le journée aujourd'hui c'était super et on arrive, et le terrain était complètement mouillé, mais peut-être ça c'est lié au mois de novembre, mais euh, euh, qui, est, qui était bien que euh, avec une équipe comme Clermont, on n'était jamais en danger de, de perdre le match. Et ça, c'est une grande différence. Ce n'était pas eux prendre le score, nous prendre le score. Non, ils ont mené 3-0 et après, bang, bang, bang. Et, mais on a... On arrête de jouer, je pense, um, après, pas arrête de jouer, mais peut-être on peut prendre des me meilleurs choix, mais ma ça c'est peut-être trop exigeant. C'est le plus important, um, tu essayes de donner des options aux joueurs de prendre une bonne décision à, à, sur le terrain, et ça c'est mon job. Rémi disait qu'il sent un état d'esprit spécial dans le groupe. C'est ton cas aussi Tu sens qu'entre les joueurs, il, il se passe quelque chose Rémi Bordeaux mm. um, C'est le plus important. Et um, C'est... Uh, je suis dans le rugby professionnel 25 ans. J'ai passé la plupart de mon temps avec Monster. Et l'état d'esprit... Je ne sais pas comment dire en français, mais you take it for granted. C'est juste... C'est comme ça. Après, Racing, c'était dehors pour 12 mois, mais on a fait un bon état d'esprit là-bas. Et uh, au Crusader, c'est un autre monde. Super. Et ici, au début, c'était difficile, très difficile, mais... Um, Adversity causes most people to break, others break records. Ça, c'est le but ici. Que, uh, on a un bon groupe maintenant. Un super groupe. Et les joueurs sont... Um, c'est pourquoi on va à PVS chaque matin. De, de voir le groupe qui, qui voudrait progresser. Mais c'est tôt, oui. Voilà, Est-ce que tu crois qu'il y a certains cadres ont besoin de souffler un peu ça, ça fait très fort. Ouais. Ouais. Super question, oui. Oui. Et je n'ai pas de réponse pour ça, mais... <rire> euh, ouais. Ça, c'est mon priorité demain. Je vais marcher avec les chiens et faire, mon... et faire les... Qu'est-ce que je pense qu'il y a besoin de souffler euh, Mais... Ouais. 
Exactement. Mais heureusement, c'est dimanche soir en jour, dimanche soir à Paris. So, je, je, on a peut-être trois jours pour faire la, la composition. Et après, on y va. On va attaquer Paris. Jules nous a dit qu'il voulait jouer. Hein. J'oublie ça. Ouais. <rire> Pourquoi vous, vous rigolez euh, euh, Ce soir, oui, il voudrait jouer, oui, mais peut-être, euh, peut-être il joue pas. <rire> euh, mais non, mais je sais pas s'il y a beaucoup de blessures, mais. Euh, oui, mais le, le, le docteur va ce soir, oui, et, euh, ils ont tous, mais ça c'est pourquoi c'est un vrai championnat, oui. Le top 14, c'est énorme. C'est chaque semaine, tu mets le, le corps sur le, comme on dit, body on the line pour tout le monde. Et, bravo, ça c'est pourquoi tout le monde... Aime, aime le championnat.